नमस्कार जी लेट्स टू एप्पल के YouTube चैनल में आपका स्वागत है मैं विशाल बेगटा आज आपके साथ मृदा परीक्षण यानी कि सॉइल एनालिसिस के लेके चर्चा करने वाला हूँ जो नेक्स्ट मुख्य पैरामीटर है वो है जी नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन की एस्टिमेशन सबसे पहले हम नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं मिट्टी से तो ये आप देख रहे होंगे जी यहाँ पर हमने नाइट्रोजन की इसको बोलते हैं जेल्डल एपरेटस तो इसमें मिट्टी को दो केमिकल के बीच में आ, हम लोग थोड़ी देर के लिए पकाते हैं और पीछे अगर आप देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने एक एक्सट्रैक्ट तैयार किया है जिसमें हम जो नाइट्रोजन जो इसमें अमोनिया पैदा हो रही है उस अमोनिया को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं जी ओके तो ये जो प्रक्रिया है ये लगभग आधा पौना घंटा की प्रक्रिया रहती है और एक सैंपल से ये मिट्टी से ये अमोनिया बनकर और उसमें एक एकत्रित हो जाती है इस जो ये एकत्रित हुआ पदार्थ है इसकी हम टाइट्रेशन करते हैं तो वो नाइट्रोजन का मैथड रहता है जी लेकिन अभी इसकी टाइट्रेशन नाइट्रोजन की हम आपके सामने करना चाहिए ओके आ, ये सॉइल एनालिसिस के सैंपल हैं जी जो हमने नाइट्रोजन अमोनिया के माध्यम से मिट्टी से जो एक्सट्रैक्ट किया था वो नाइट्रोजन जी उसको बॉईल करके आ, इसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं जी और साथ में पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट ये एक सॉल्ट ये होता है जी इसको आप रिएजेंट बोलते हैं ओके सोएम ये डाला जाता है मिट्टी कितनी डालते हैं जी सर टेन ग्राम टेन ग्राम मिट्टी लेते हैं जी सोएम एल पैशन डाइक्रोमेट डालते हैं और सोएम एल डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा जी और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते ही फिर जो ये पिछली तरफ जो हमने एक्सट्रैक्ट डाला इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं एन बाई फिफ्टी सल्फ्यूरिक एसिड इसमें हम अमोनिया एक्सट्रैक्ट करते हैं जी इसके बाद फिर हम इसको जो ये एक्सट्रैक्ट आया है अमोनिया का इसमें हम एन बाई फिफ्टी सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको टाइट्रेट करेंगे ओके okay. और जो इसका एंड पॉइंट होगा वो ये वाला कलर होगा Okay. तो जितनी क्वांटिटी लगेगी उसके लिए एक फॉर्मूला है वो हम फॉर्मूला लगाते हैं जो नाइट्रोजन की वैल्यू है वो 280 से 560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है मध्यम वैल्यू okay. अगर इसके बीच में आती है तो हम 100 परसेंट आर डालेंगे जी 100 का मतलब अगर 280 से 560 किलो के बीच में कोई भी वैल्यू आती है तो हम पूरी सात ग्राम नाइट्रोजन अगर यूरिया के माध्यम से डालते हैं तो डेढ़ किलो कैल्शियम नाइट्रेट के माध्यम से तो चार साढ़े चार किलो वो पूरे साल में उसकी पूर्ति करते हैं तो अभी हम आपके सामने टाइट्रेशन करना चाहेंगे सर ये है पिपेट और आप बीएड पे देखिएगा पहले जो रीडिंग है ये जीरो है आप देख पा रहे हैं अब हम इसको टाइट्रेट करेंगे जी और हम इसका वेट करेंगे जो एंड पॉइंट होगा इसका येलो हमने शुरू कर दिया टाइट्रेशन आप देख रहे हैं जिसका जो ये गुलाबी रंग है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है फीका हो रहा है जी 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 और ये लास्ट में ये पीला होना चाहिए जी और जितना इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लगेगा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो हम वैल्यू आप देख रहे हैं जी आ, ये चेंज होना अब हम इसकी स्पीड कम करनी शुरू करते हैं ओके ओके अब जो बूंद बूंद करके गिराने की चेष्टा करेंगे जी ये देखिए और लास्ट में ये एक बूंद से ही पीला हो जाएगा जी ओके मैं लास्ट में इसमें एक बूंद डालूँगा अब ये देखिए जी अभी भी नहीं हुआ जी एक और बूंद की आवश्यकता है ये लीजिए जी ये इसका एंड पॉइंट आ गया अब हम ये रीडिंग करेंगे देखिए अगर हमने जीरो से शुरू किया था ये देखिए जी ये तेरह थर्टीन देखिए लोअर मिनिस्टर इसका तेरह पर टच करा हरी जी लिखिए जीरो शुरुआती रीडिंग और तेरह अब फिर इसका जो फॉर्मूला है आप अगर वो कैलकुलेटर जब कराएंगे तो इसका फॉर्मूला है बी माइनस जो ब्लैंक है हमारा ब्लैंक ट्वेंटी है माइनस ठीक है जी सेवन और फिर हम इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं लाउ के एनालिसिस में नाइट्रोजन के लिए जो तो हमारा फॉर्मूला है वो ये है जी बी माइनस एस इंटू सिक्सटी टू पॉइंट फाइव 
सेवन इंटू सिक्सटी टू पॉइंट फाइव चार सौ सैंती पॉइंट पाँच और दो सौ अस्सी से पाँच सौ साठ दो सौ अस्सी से पाँच सौ साठ हंड्रेड परसेंट रिक्वायर्ड है हाँ बिल्कुल हंड्रेड परसेंट है ओके ये मीडियम लेवल है जी मीडियम मीडियम लेवल है मीडियम में डालते हैं सौ प्रतिशत जो हमारी में पचहत्तर अगर ये पाँच सौ अस्सी का दोगुना ग्यारह सौ पाँच सौ अस्सी और ग्यारह सौ साठ के बीच में होता तो पचहत्तर परसेंट डालते जी पच्चीस परसेंट घटा देते ठीक है जी अगर मान लीजिए हम डेढ़ किलो यूरिया डाल रहे तो एक किलो दो ग्राम डालते हैं जी अगर ये वैल्यू होती लो अगर ये होती दो से कम तो हम डालते एक सौ ट्वेंटी पच्चीस परसेंट राइट सर ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी सबके लिए सेम रहेगा सबके लिए बिल्कुल लो मीडियम हाई मीडियम में हंड्रेड परसेंट जी हाई में वन ट्वेंटी फाइव हाई में सॉरी सेवेंटी फाइव सॉरी सॉरी सेवेंटी हाई में बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं और अगर हम थोड़ा सा लो जाएंगे तो वन ट्वेंटी फाइव जी अगर वेरी लो जाएंगे तो वन फिफ्टी वन फिफ्टी गए ठीक है एक किलो का डेढ़ तो इस केस में जो हमारा रिजल्ट आया इसमें चार सौ सत्तासी हंड्रेड परसेंट डाला पड़ेगा ये वैल्यू है मीडियम नाइट्रोजन मीडियम ओके एक्चुअली नाइट्रोजन हायर साइड बहुत रेयरली होती है क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये एनआईएन है जी और ये लीचिंग के और उड़ने के बड़े चांसेज रहते हैं तो उड़ भी जाता है वॉलेटाइल भी नाइट्रोजन और अभी हमने किया था पहले सैम्पल नंबर एट हाँ सैम्पल नंबर सेवन सैंपल नंबर सेवन की रीडिंग लिखिए जी इनिशियल रीडिंग तेरह लिखिए तेरह इज एस हाँ जी सर तेरह अब अब हमारी ना शुरुआती रीडिंग हो गई अब तेरह से हम जितना सॉल्यूशन लगेगा फिर उसको आगे को बढ़ाते जाएंगे अब ये लीजिए सर अब हम फिर इसको टाइट रेस्ट करेंगे ये ध्यान रहे नाइट्रोजन का सॉइल टेस्ट हो रहा है और ये टाइट्रेशन की जा रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड एन बाई फिफ्टी है ना सर जी एन बाई फिफ्टी से हम लोग इसको आ, जो टाइट्रेट कर रहे हैं जी हमने जो सॉल्यूशन लिया था एन बाई फिफ्टी सल्फ्यूरिक एसिड में एक्सट्रैक्ट बनाया था अमोनिया तो अमोनिया का जी जो अमोनिया मिट्टी से निकली थी और उसको हमने इसमें एब्जॉर्ब कराया था अब इसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं और जो वैल्यू मिलेगी उससे हमें पता चलेगा नाइट्रोजन मीडियम है हाई है या लो है सेकेंड सैंपल टेस्ट किया जा रहा है नाइट्रोजन का ये जो सॉल्यूशन तैयार किया गया इसके लिए बहुत मेहनत की गई ये मिट्टी से निकला सॉल्यूशन है पहले मिट्टी को गर्म किया गया है बॉईल किया गया है फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट किया गया है एमोनिया सॉल्यूशन बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है ये लाइट नाइट्रोजन में दो दिन लगते हैं जी अब देख रहे हैं मैंने बूंद बूंद करके मैं इसमें डाल रहा हूँ देखिए जी अब लास्ट फोन के साथ ही येलो कलर अब हम ये रीडिंग करेंगे जी आप देखिए नाउ द वैल्यू इज 24.6 नीचे okay. वाला मैंने इसके चौबीस पॉइंट छः हरी जी पहले कितना था तेरह तेरह पॉइंट बी माइनस एस अच्छा हाँ सर पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव यानी चौबीस पॉइंट पाँच माइनस कितना शुरुआती क्या था थर्टी पॉइंट जीरो राइट सर इलेवन पॉइंट फाइव माइनस ट्वेंटी ये एट पॉइंट फाइव आया वॉल्यूम यूज एट पॉइंट फाइव इंटू सिक्सटी टू पॉइंट फाइव फाइव थ्री वन इट इज दो ऑन हायर साइड बट इट इज स्टिल इन मिडल रेंज दो सौ अस्सी से पाँच सौ साठ पर ऊपर की तरफ है पर है मीडियम रेंज हरी जी छः नंबर सैंपल में आई सर थर्ड सैंपल नाइट्रोजन का टेस्ट किया जा रहा है सर ये रीडिंग वही थी जी चौबीस पॉइंट छः छः चौबीस पॉइंट छः से आगे हम आगे निकले गए सैंपल नंबर सिक्स ये हम सोडियम हाइड्रोक्साइड तब तक डालेंगे जब तक सॉल्यूशन का रंग पिंक से येलो नहीं हो जाएगा जी हम वेट कर रहे हैं कि कब येलो होगा जी हाँ रीडिंग है जी सैतीस पॉइंट पाँच एग्जैक्टली थर्टी सेवन पॉइंट फाइव हाँ जी कितनी थी निश्चल सैंती पॉइंट पाँच माइनस ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स ट्वेल्व पॉइंट नाइन माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन पॉइंट एट वॉल्यूम यूज सिक्सटी टू पॉइंट फाइव सर फोर फोर थ्री दिस इज ऑल्सो मीडियम मीडियम लेवल जी 
एंड नाउ क्योंकि हमें ना जी बीस एम कम से कम चाहिए तो हमें इसमें आप एड ऑन बाई फिफ्टी एन ओ डालना पड़ेगा नहीं तो ये पूरा नहीं हो पाएगा टेस्ट हमारा गलत हो सकता है तो अब हम इसमें क्योंकि बीस से ज़्यादा कोई भी रीडिंग ले सकते हैं ठीक तो थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि जो स्मीयर साथ में चिपका है वो सेटल डाउन हाँ सेटल डाउन हो जाएगी थोड़ा सा राइज करेगा तो अब आप देखिए जी रीडिंग है हमारी ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन नौ सर नीचे वाला मैं इसको देखिए वन टू सेवेंटी ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू टू राइट हरी जी चलें फिर से सेम प्रोसेस रहेगा पिंक सॉल्यूशन पे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाएगा जब तक इसका कलर येलो नहीं हो जाता है और उसके बाद इसका माप लिया जाएगा कि इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड किस वॉल्यूम पे ज़्यादा डाला है और फिर फॉर्मूला लगाया जाएगा वॉल्यूम ऑफ एन एच यूज इन टू सिक्सटी टू पॉइंट फाइव और उससे हमारी डोजेज आ जाएगी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर जी इन के जी से जी और हमारी आइडियल वैल्यू है 280 से 560 मीडियम सौ अस्सी से 560 साठ है जिस, जिस रेंज पे हमें 100 परसेंट जरूरत होती है जी और अगर इसका अपर का जो ऊपर वाली रेंज है उसका डबल यानी दो पाँच सौ अस्सी का दो गुना ग्यारह सौ साठ इसके बीच में 75 फाइव परसेंट आती है और उसके ऊपर तो कोई जरूरत नहीं कोई जरूरत नहीं और इसी तरह से नीचे वाला दो का अगर आधा होता है जी जी तो लो हो जाएगा उसमें डालेंगे 125 परसेंट और अगर दो का आधा यानी 140 से कम होगा तो वेरी लो हो जाएगा उसमें 150 परसेंट डालेंगे ओके अब देखते हैं इस की रिपोर्ट क्या जनरेट होती है बताइए कितना था पहले माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू टेन पॉइंट नाइन माइनस ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन वन इन टू सिक्सटी टू पॉइंट फाइव फाइव सिक्सटी एट पॉइंट सेवन तो दो सौ अस्सी पाँच सौ साठ दिस इज बॉर्डर लाइन हाँ बॉर्डर लाइन हायर साइड है इसमें सेवेंटी फाइव परसेंट डाल सकते हैं तो सर ये नाइट्रोजन का टेस्ट था जी नाइट्रोजन के लिए अब हम लोगों के पास एन करते हैं नाइट्रोजन की क्या भूमिका रहती है और इसके टेस्ट में अगर कमी आ जाती है तो हमें कैसे इसको कौन सी इसको खाद्य करेक्ट करती है और अगर ज़्यादा भी है तो हम कैसे इसको जी देखिए वैसे नाइट्रोजन तो ज़्यादा नहीं होती मिट्टी में क्योंकि आपको मालूम है कि वो लेटाइल एक उड़ के भी गायब हो जाती है और लीचा भी गायब तो सामान्यतः हम हमेशा हमारे हिमाचल में या इवन और अन्य भूभागों में भी अगर प्लेन्स की बात भी करें तो नाइट्रोजन तो इसकी मात्रा कम रहती है और ये सप्लीमेंट करनी पड़ती है जी क्योंकि ये लीच आउट हो जाती है तो नाइट्रोजन आप जानते हैं सबसे मुख्य पोषक तत्व तो नाइट्रोजन है अगर आप इसकी आ, मतलब पत्ता विश्लेषण में देखें तो 100 किलो अगर हम ड्राई वेट बेस लेते हैं यानी अगर 100 किलो पत्ता लेते हैं तो नाइट्रोजन उसमें 1.3 से 2.8 प्रतिशत इतना इसका पार्ट होता है यानी ये ड्राई वेट बेसिस पर भी लगभग तीन परसेंट की चार परसेंट के आसपास पौधे का स्वस्थ पेड़ में होना हाँ वो होती है जी होती है और ये बहुत सारे चीज़ों में देखिए ग्रोथ में ये रिस्पॉन्सिबल साइज ये बनाती है शुरुआती विकास ये करती है हरापन ये लाती है नाइट्रोजन का फल में फ्रूट में ओवरऑल डेवलपमेंट में ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल है और नाइट्रोजन एक ऐसा पदार्थ है जो पूरे जीवन काल में पौधे को शुरू से लेकर अंत तक जैसे ही वो चाहे बीज है चाहे मान ग्रोइंग सीजन है जैसे आज अभी ग्रीन टिप निकली है सिल्वर टिप निकली तब से लेकर हार्वेस्ट तक और इवन जब तक पत्ते हैं तो इसकी ज़रूरत रहती है पौधे को जी इसमें अगर नाइट्रोजन का अभाव रहता है जैसा आपने कहा अधिकांश बगीचों में आपकी रिपोर्टों में है कि तो कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर सकते हैं नाइट्रोजन की अगर पी आपका सही है जैसे अगर पी एच तेजाबी नहीं है तो आप यूरिया भी दे सकते हैं यूरिया चालीस प्रतिशत नाइट्रोजन होती है उसको भली बांधे डाला जा सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हाँ लेकिन 
जो भी फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है जैसे आपका यूरिया है चालीस प्रतिशत नाइट्रोजन है यदि आप इसको डालते हैं तो एक जब ये विघटन होता है तो एक प्रोसेस के दौरान इसमें नाइट्रिक एसिड बनता है और ये पी को मिट्टी के उसको जो पी को स्वभाव को गिराता है तो यदि आपका पी कहीं छः या साढ़े हुआ तो इसको डालने से और तेजाबीपन आ सकता है लेकिन अगर आपका पी न्यूट्रल है तो आप इसको स्प्लिट डोज में डाल सकते हैं हाई डेंसिटी में इसको डाला जा सकता है ड्रिप इरीगेशन से डाला जा सकता है ये तो 100 परसेंट सौ परसेंट पानी में गोलन छील है तो अच्छा फर्टिलाइजर है जी ये कुछ सिफारिश ये भी की जाती है कि अगर आप यूरिया डाल रहे हैं तो साथ में कैल्शियम ऑक्साइड जो आप कह रहे हो वो भी डालना अनिवार्य रह जाता है ये इसमें कितना हद तक ये सही है देखिए बेसिकली जो अगर नॉर्मल कंडीशन है अगर देखिए ठीक है किसी का जी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे अगर मोल्डर चार्ट की बात करें मतलब जो पोषक तत्व है वो क्या करते हैं कि कुछ पोषक तत्व एक दूसरे के साथ सिनर्जिस्टिक होते हैं जो अगर पोषक तत्व दो हैं वो एक दूसरे को प्रमोट करेंगे कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं कि अगर वो मिट्टी में है तो एक दूसरे को वो विरोध करते हैं अब जैसे आपने कहा कि जो नाइट्रोजन है अगर आप मान लीजिए यूरिया डाल रहे हैं तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड भी डालना पड़ेगा अगर नेचुरली आप यूरिया डालेंगे तो एसिडिसिटी होगी मतलब आपका तेजाबीपन होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्वियसली आप हाँ कम करेगा तो ये ठीक है अगर आप कोई ऐसा कर पाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है जी जी बिल्कुल अगले टॉपिक पे जाने से पहले आपने अभी बताया कि लीचिंग होती है फर्टिलाइजर लॉसेस होते हैं वोलेटाइल लॉसेस होते हैं ये किस तरह से हमारे फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी को रिड्यूस करते हैं ये कैसे इनसे बचा जा सकता है जी देखिए दो तरह की खादें होती है जी एक पॉजिटिव चार्ज वाली होती है कैटाइन और एक एन जैसे नाइट्रेट की बात करें तो एन ओ थ्री नेगेटिव नेगेटिव इस पे नेगेटिव चार्ज होता है आप जानते हैं कि मिट्टी के जो कॉलेट्स यानी मिट्टी के जो कण होते हैं उस पर भी पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर और भारत के बहुत बड़े भूभाग में ये नेगेटिव चार्ज रहता है इसमें माइनस चार्ज रहता है तो जो भी पोषक तत्व तो खासतौर पर जैसे नाइट्रेट है फॉस्फेट है ये मिट्टी पकड़ नहीं पाती इनको तो यदि आपने मान लीजिए फर्टिलाइजर डाल दिया ऐसे समय पर जब पौधा एक्टिव सीजन में नहीं है ऊपर से खूब बारिश होती है में होता। हाँ डोमेंसी में जैसे कई बार लोग जैसे डाल देते हैं कि जी कोई भी न्यूट्रिएंट आपने डाला जिसमें नाइट्रोजन है और आपने डाल दिया दिसंबर जनवरी में तो वो जब तक आ, मार्च तक हमारा सैप चलता है तब तक वो तो लीच आउट हो जाएगा वो मतलब बह जाएगा जहाँ एक फुट दो फुट तीन इंच जिस गहराई तक मॉइस्चर चला गया वहाँ तक वो एनाइंस नाइट्रेट फॉस्फेट्स ये नीचे चले जाए कौन कौन सी है जो लीच आउट होने के लिए ज़्यादा संवेदनशील है हाँ जी हाँ जी देखिए इसमें जो एनाइंस है जैसे बोरोन है जी ये भी एनाइन है नेगेटिव हाँ नेगेटिव चार्ज वाला इसमें आपका नाइट्रेट नाइट्रोजन और फास्फोरस बाकी सारे कैटाइंस हैं जी तो ये तीन चीज़ें इसको तो आप वोलेटाइल लॉस के बारे में भी कहा जी 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 जैसे नाइट्रो नाइट्रोजन के साथ अगर आप मान लीजिए कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जो जैसे नाइट्रेट नाइट्रोजन की जो अमाइड फॉर्म है या अमोनिकल फॉर्म्स है वो उड़ जाती हैं तो अगर आप नाइट्रेट नाइट्रोज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को डालने का सही तरीका ही एक्टिव सीजन के दौरान स्प्लिट तोड़ 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 के डालें मान लीजिए हमें एक किलो सपोज करिए यूरिया ही देना है तो यूरिया को एक किलो डालने की बजाय हम उसको चार स्प्लिट्स में दे सकते हैं ढाई ढाई सौ जी ढाई ढाई सौ ग्राम तो उससे क्या होगा आपका जो उड़ने वाला लॉस है वो भी कम हो जाएगा और जो लीच जो बह के मतलब नीचे जाके मिट्टी के बहुत अंदर तक या पानी के साथ बह जाना वो भी हट जाएगा जी बिल्कुल इस विषय पर और ज्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से टॉक एपल ऐप डाउनलोड करके टॉक एपल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद